హాయ్ అండి అందరికీ నమస్కారం ఆయన మామూలుగానే ఏ సినిమా చేసినా చాలా స్పెషల్గా ఉంటుంది అలాంటిది రెండు సంవత్సరాల తరువాత తన ఫేవరెట్ అడ్డ ఆయన థియేటర్లో తన ఫ్యాన్స్ని తెలుగు ప్రేక్షకుల్ని కలుసుకోబోతున్నారంటే ఆ సినిమా ఇంకెంత స్పెషల్గా ఉంటుంది కదా ఎస్ సో శ్యామ్ సింగా రాయ్గా మన ముందుకు వచ్చేస్తున్నారు మన న్యాచురల్ స్టార్ నాని గారు హాయ్ అండ్ మన హైలీ టాలెంటెడ్ అండ్ గ్రేస్ఫుల్ డాన్సర్ సాయి పల్లవి ఈజ్ ఆల్సో హియర్ హాయ్ అండ్ అఫ్ కోర్స్ మన బ్యూటిఫుల్ అండ్ టాలెంటెడ్ కృతి శెట్టి హాయ్ కృతి సో నాని గారు ఆబ్వియస్గా మా అందరిలో ఎక్సైట్మెంట్ మీకు రకరకాల ఈవెంట్స్ ద్వారా కానీ యూనో ఫ్యాన్స్ మీకు అప్రోచ్ అవుతున్న విధానంలో కానీ అర్థమైపోయి ఉంటుంది శ్యామ్ సింగర్ రావు కోసం మేము ఎంత వెయిట్ చేస్తున్నాము అండ్ మీ మాటల్లో కాన్ఫిడెన్స్ దానికి రెట్టింపు కనిపిస్తుంది ఏమిటి దీని వెనకాల కాన్ఫిడెన్స్ వెనకాల ఉన్న రీజన్ ఏదే ఏ సినిమా అయినా సరే చాలా కథ నచ్చి అన్నీ నచ్చి మనం బాగా ఎక్సైట్ అయినప్పుడే చేస్తాం ఒప్పుకుంటే చేయాలని చేయాలని కొన్ని సినిమాలు ఏంటంటే ఫైనల్ లెగ్ వచ్చేటప్పటికి మనం మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది మన ఎక్స్పెక్టేషన్ రిలీజ్ ముందుకు వచ్చేటప్పటికి అసలు సినిమా ఎలా వచ్చింది అన్నది ఒక ఐడియా వస్తుంది అప్పుడు బాగా వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే మా కాన్ఫిడెన్స్ మా మొహాల్లో కూడా కనబడిపోతుంది అప్పుడు మనం అనుకున్నట్టే వచ్చిందా లేదా ఇంకోలా వచ్చిందా అన్న డౌట్ ఉన్నప్పుడు అది కూడా కనిపించిపోతుంది అఫ్కోర్స్ మాకు మామూలుగానే మీరు ఇస్తున్న కాంటెంట్ అంతా అంటే ఒక పాట తర్వాత పాట లేదా టీజరు తర్వాత ట్రైలరు ఇవే చాలా హై ఇస్తుంటే మీ కాన్ఫిడెన్స్ మాకు ఇంకా ఎక్కువ హై వస్తుంది అనమాట ఎప్పుడెప్పుడు వస్తుందా ట్వంటీ ఫోర్త్ అన్నట్టుగా ఉంది మాకు సో మీరు ఆబ్వియస్గా థియేటర్స్ని మిస్ అయ్యే ఉంటారు లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ నుంచి బట్ ఈసారి థియేటర్స్కి ఆడియన్స్ ఎలా వస్తారని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు అండ్ ఐ థింక్ వాట్ ఈస్ యూర్ ఎక్స్పెక్ట్ అఖండ వచ్చిన హ్యూజ్ సక్సెస్ కానీ లవ్ స్టోరీకి వచ్చిన హ్యూజ్ సక్సెస్ కానీ ఐ థింక్ మన తెలుగు ప్రేక్షకులు ఐ థింక్ అటు సైడ్ నుంచి డౌట్ లేదు కదా మన సైడ్ నుంచి మన క్లారిటీ ఉంటే చాలా అంతే యా అండ్ సాయి పల్లవి గారు అసలు మామూలుగా లేదు నిజంగా మాటల్లో ఎలా చెప్పాలో మీరు ఎంత ఇంప్రెస్ చేశారన్నది చెప్పలేకపోతున్నాం అనమాట నిజంగా సిగ్గు వస్తుంది సిగ్గు వస్తుందా మీరు సిగ్గుపడితే కూడా బాగుంటారు సిగ్గుపడండి పర్లే యా కానీ నిజంగా ఆ గెటప్లో కానీ అంత మంచి బొట్టు ఆహారం అంత భలే సెట్ అయింది మీకు మీరు తప్ప ఆ క్యారెక్టర్ ఇంకెవరూ చేయలేరు అన్నట్టుగా ఆల్రెడీ మాకు ట్రైలర్ చూస్తే కూడా అనిపించేస్తుంది ఇప్పటి వరకు సాయి పల్లవి గారిని ఆల్మోస్ట్ మేము కొంచెం శేఖర్ కమలా గారి సినిమాల ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వల్ల తెలంగాణ పోరిగా ఆ స్లాంగ్ కానీ అది మేము అలా చూస్తూ వచ్చాం కదా బట్ ఇందులో ఆ బ్యాక్ డ్రాప్ వేరు మీ క్యారెక్టరైజేషన్ వేరు ఆ డిక్షన్ కూడా దానికి తగ్గట్టే మార్చాలి సో ఓవరాల్గా అసలు ఆ క్యారెక్టర్కి ప్రిపేర్ అయిన విధానం ఏంటి హౌ ఇస్ ఇట్ అది ఒక లుక్ సెట్ చేయడానికి యాక్చువల్లీ ఒక మంత్ కన్నా చాలా టైం అయింది అవునా రాహుల్ కూర్చొని ఒక్కొక్క ఫోర్ ఫైవ్ లుక్ టెస్ట్ ఉండేది ఒక్కొక్క టైం చూపిస్తారు ఇది ఇలా చేద్దాం ఇలా చేద్దాం దో లెన్స్ పెట్టుకుందాం పడేద్దాం ఇదన్నీ చాలా ట్రై చేసి ఫైనల్గా ఒక్క ఇది రాహుల్కి నచ్చింది చూసిన తర్వాత నాకు అర్థమవుతుంది ఇంత లెవెల్ ఆఫ్ ఇదే కావాలి అని తను ఇలా చేశారు సో కొత్తగా ఏమైనా ఉందంటే అది రాహుల్ తనే చేసి పెట్టాను మీరిద్దరూ కలిసి ఎంసీఏ చేశారు కానీ నిజంగా చెప్తున్న ఈ సినిమా కాంటెంట్ చూస్తున్న ఎప్పుడు కూడా మాకు ఎంసీఏ గుర్తురాలేదు ఆబ్వియస్గా కదా మొత్తం గెటప్ డిఫరెంట్ బ్యాక్ డ్రాప్ డిఫరెంట్ అయ్యేసరికి మీరు గుర్తు చేస్తే తప్ప ఓ అవును కదా ఇదే పేరు మాకు ఎంసీఏలో కనిపించింది కదా అని అనిపిస్తుంది బట్ హౌ ఇస్ ఇట్ సాయి పల్లవి గారితో మళ్ళీ ఈ సినిమా చేస్తున్నాం అన్నప్పుడు మీ ఎక్సైట్మెంట్ ఎలా ఉండింది ఐ థింక్ పల్లవికి we were more like ante naaku naaku sadharanaga na cousins gaani everyone sir na friends gaani epudaina sir ledante fans gaani bayadiki ellam telisina appudu edo hero laga kaadu ero intlo manchi laga anipistara na an cheptuntaru avunu naaku aa feeling naaku heroine session la kalikindi pallavitha yeah ante ero just edo oka formal ga maatladalsina oka avasaram gaani avunu oka situation gaani em undadu edo intlo manchi laga ante anni anni chaala open ga maatla maaku unna doubts lu ఎంసీఏ చేసేటప్పుడే మా సినిమానే కానీ మాకు ఇదేంటిది సీను ఇలా వస్తుంది అని మాకు ఏమైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉన్నా సరే ఇద్దరు మాట్లాడుకుంటూ ఉండేవాళ్ళం అంటే మిగతా సెట్ ఒకటి లాగా ఉంటే ప్లస్ మా ఏ డౌట్ వచ్చినా సరే నేనైనా కొంచెం 
ఇలా అడగడానికి ఆలోచిస్తాను పల్లె ఇలా అడిగేస్తుంది రిలీజ్ తర్వాత ఎవరైనా అడగకుండా బెటర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎనీ డే బెటర్ సో అండ్ తను మామూలుగా బ్రేక్స్లో కూడా తను తను ఏం సినిమా చేయబోతుంది వారు ఏ కథ ఉంది ఏంటి అన్నీ మాట్లాడుకునే వాళ్ళం సో ఆ సినిమాకి బాగా ఫ్రెండ్స్ అయిపోయాం అండ్ ఆ సినిమాకి నాకు ఇంక గుర్తు ఇది యూరప్ వెళ్ళాం షూటింగ్కి అక్కడ పల్లవి చెల్లి పూజ కూడా వచ్చింది అండ్ అసలు మేము ముగ్గురం అలా షూట్ అయిన వెంటనే స్టాప్ బ్లాక్లో మిస్ అయిపోవాలో అండ్ యాజ్ సచ్ గుడ్ మెమరీస్ సో అండ్ ఆ సినిమా యాక్చువల్లీ ఎంసీఏలో వర్కింగ్ డేస్ తక్కువ మా ఇద్దరు కలిసి కానీ విత్ ఇన్ దట్ షార్ట్ టైం చాలా క్లోజ్ అయిపోయాం అండ్ ఆ సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఆ సినిమా అంత పెద్ద బ్లాక్ బస్టర్ అయిపోవటం అంత కూడా సో ఇట్ ఇట్ బికమ్ అన్ వెరీ హ్యాపీ స్పెషల్ మెమరీ ఎంసీఏ సో మళ్ళీ శ్యామ్కి వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే ఆ నేను కానీ రాహుల్ కానీ అందరూ ఆ క్యారెక్టర్ మైత్రి అన్న క్యారెక్టర్ అనుకున్నప్పుడు అందరికీ మైండ్ లో ఇమీడియట్ గా స్క్రిప్ట్ చదువుతుంటేనే ఫ్లాష్ అండ్ ఫేస్ సో అండ్ ఎందుకో కాన్ఫిడెంట్ గా నాకే వీళ్ళందరూ రాహుల్ కానీ వెంకట్ గారు కానీ వీళ్ళందరికీ చేస్తుందో ఏంటి మనం ఒకసారి ఖర్చు చెప్దాం లేదంటే సెకండ్ ఆప్షన్ ఏంటి అన్న ఒక థాట్ ప్రాసెస్ లో ఉన్నారు కానీ నాకెందుకు నాకు తెలిసిన పల్లవి చేస్తుంది ఈ సినిమా అన్న ఫీలింగ్ ఉంది అంటే తనకు నచ్చుద్ది ఈ గ్యారంటీగా ఈ క్యారెక్టర్ కానీ ఆ కథలో ఉన్న ఆ ఎలిమెంట్ కానీ దాంట్లో ఉన్న ఒక హానెస్టీ కానీ ఎందుకో పల్లెకి నచ్చిందని నాకు నమ్మకం సో వన్ వాళ్ళు నాకు మళ్ళీ నాకు టూ డేస్ తర్వాత త్రీ డేస్ నాకు ఫోన్ చేసి పల్లవి జాన్ అని చెప్పారు దట్ వాజ్ నాట్ అ సర్ప్రైజ్ ఫిల్మ్ ఐ సమ్ బిలీవ్ దట్ యూ డూ ద ఫిల్మ్ సో అండ్ ఐ థింక్ ద సిమిలర్ ఎక్స్పీరియన్స్ లైక్ ఎంసీఏ రిపీటెడ్ అగైన్ అవును షూట్ అన్ని మాట్లాడుకుంటూ సరదాగా అన్ని డౌట్లు ఎక్స్ప్రెస్ చేసుకుంటూ అండ్ జరిగిన షూట్ కూడా ఇట్స్ నిజంగా ఎంజాయ్ చేసి చేసిన షూట్ రాజమండ్రిలో షూట్ చేసాం ఇక్కడ సెట్స్లో షూట్ చేసాం కోల్కతాలో షూట్ చేసాం సో ఇట్ వాజ్ ఎ గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఓవరాల్గా అండ్ ఇప్పుడు నేను సినిమా చూస్తాను కాబట్టి ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అంటే ఎక్కువ డీటెయిల్స్లోకి వెళ్ళినా బట్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ దట్ అవర్ that combination and mm. that impact is intact right yeah meedi rose idi i mean sham and rose veela characters enta manchiga i mean chemistry wise kaani everything anta ba project ayyo vasu and kirti kuda ante ba anpistundi screen pai na prapancham idi ee prapancham kada ee prapancham rendu equally you know yeah. adorable ga undi pair wise chusukunte yeah. kuda సో ఇక్కడ వాసు అండ్ కీర్తి మధ్య మంచి రామ్ కామ్ కనిపించబోతుంది అనిపిస్తుంది అనొచ్చు కదా మా పాట లేకపోతే నాది కీర్తి మాత్రమే సినిమా రిలీజ్ చేస్తే అది రామ్ కామ్ కామ్ మా పాట కూడా ఉంటే అది రకరకాల జానర్ లో దాని ఏ జానర్ తో పిల్లలు నిజమే ఏ జానర్ ఇది ఏమని చెప్పచ్చు పీరియడ్ 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 డ్రామా పీరియడ్ సూపర్ నాచురల్ థ్రిల్లర్ డ్రామా చాలా జానర్స్ లో పెట్టు ఇప్పుడు రామ్ కామ్ లో మాత్రం పెట్టలేం బట్ ఐ థింక్ మీ ట్రాక్ కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉండబోతుంది అనిపిస్తుంది హౌ ఇస్ కృతి యాజ్ కీర్తి ఎలాగ ఆన్ బోర్డ్ వచ్చింది తను we wanted uh, initial ga anukunnapudu we were looking for options and ee kadha lo entante oka చాలా కూల్ గా ఉండాలి కాంటెంపరీ అనిపించాలి కానీ ఇన్నోసెన్స్ ఉండాలి తన కీర్తి క్యారెక్టర్లు ఎందుకంటే కథలో మ్యాటర్ చెప్పలేదు కానీ బేసిక్ గా తను నచ్చి ఆ వ్యక్తిని సపోర్ట్ చేయాలి తనని అపార్థం చేసుకున్నా సరే తనలో ఫ్లా ఉందని నమ్మినా సరే తనని సపోర్ట్ చేసి తన వెనకాల నిలబడాలి ఒక ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు సో ఆ క్యారెక్ చాలా ఒక ఇన్నోసెన్స్ అవసరం at the same time uh, uh, she uh, knows what she's doing uh, she, kn- she, yeah, uh, yeah. she knows what she's doing tan maamul ga unna ammayi lag kadu okay. she knows naaku idu kavalante nen deen kosam peru chestunnanu chestunanu ani aa so alante oka character kavalu anukunna appudu appudiki uppina release avaledu uppina lo chestunna ani telusu uppina me ma shooting lo unna appudu చూడలేదు 
Rahul Garu and Pictures the team. <laughs> I think <laughs> that's a challenge. That song from Upena, where she's got ah, the pink color. That song is really nice. That song is really nice. That's not like this modern and contemporary costume. That's not like this. That's right. And then Upena is very good. Oh, no. And uh, then we were on still shooting chair in the photo shoot. Mm. And then we were on Indian. Uh, mm. yeah. That's not like this. So I think that, I I think that's also one reason. So we can show you differently. Uh, <laughs> <laughs> but Nizanga ne Krithin choose the innocence mundu putte tarvata Krithi putte ne maan. A face lo cut touch ne te kani pista. Actually she is quite. She is innocent. Even though in, she is playing a smart role only. Uh huh. Ante like a kuncham kuncham maturity kani pinche role, age kani pinche role. But uh, uh, bite I think. Uh, one of the most innocent Kada? person i have <laughs> ever met <laughs> okay yeah. so meeku pallavi gar ki combination ledu, ledu. right yeah. but eppudu na kal kal sara by me cha ade ukkiki ni naalu ippudu cheppacha cheppukoda obviously two time i had the the suspense em kada because me trailer ledu kal sama set lo ni nenu alochistunnanu me adigaru kada avunu avunu andukane by any chance kal sara oka common location maybe Only I think we met the Pooja day, day. correct? Oh, for the Pooja day, day because yeah. I couldn't imagine another time I knew that. Adhe mito Sham Singer hai ki Pooja still se gora chala ha popular hai poya hai. Main Pooja is na pura. Pooja is na pura. Idhar hero into hero. Yeah. Man clap put it up. Yeah. Dinik saman din chhi nizanga prati di gora audience ki oka treat lage unindi Sham Singer hai. బట్ యా నాని గారు ఆబ్వియస్ గా ట్రైలర్ కానీ ఇప్పుడు ఇదంతా చూసిన తర్వాత చాలా సెన్సిటివ్ అండ్ సెన్సిబుల్ కాంటెంట్ ని సినిమాలో ప్రజెంట్ చేస్తున్నారని అర్థమవుతుంది సో రైటర్ సత్యదేవ్ గారు కథ ఫస్ట్ రాహుల్ గారికి చెప్పారని విన్నాను నేను యా సో ఫైనల్లీ మీ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు వాట్ వాజ్ యువర్ ఫస్ట్ రియాక్షన్ ఇది ఆన్ స్క్రీన్ ఆడియన్స్ ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారు ఇంతవరకు కొంచెం డీల్ చేయలేదు కదా ఎవరు కూడా దేవదాస సిస్టమ్ గురించి కానీ అది లేదండి అంటే నాకు ఫస్ట్ సత్యవ్ గారు తనకి ఆయన బేసిక్ కథ ఒకటి తీసుకొని వస్తే దాన్ని రీవర్క్ చేసుకొని కంప్లీట్ గా ఒక ఫుల్ ఫ్లైజ్ స్క్రిప్ట్ గా రాహుల్ రెడీ చేసుకొని నా దగ్గరకు వచ్చి చెప్పాడు నా దగ్గరకు వచ్చి చెప్పినప్పుడు ఇప్పుడు ఆ కథ ఇంత గ్రిప్పింగ్ అని నేను వింటూ నెక్స్ట్ అండ్ నెక్స్ట్ అండ్ అని నేను వింటూ ఆ కథలో ఉన్న ఎమోషన్స్ నేను ఫీల్ అవ్వగలిగాను అంటే ఇది ఆడియన్స్ ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారని ఆలోచించాను ఎందుకంటే నేను ఐ ఫీల్ ఐఎమ్ ద ఆడియన్స్ so if i am liking it why do, why should i doubt the audience anadi so naaku chaala exciting anipinchindi cheptunanta sepo oka chaala intrigue chivar daaku undi and chivar it felt it felt like a, i have heard a great story mm-hmm. so immediately i was i was on i knew this is my next film wonderful yeah. and uh, sai pallavi garu always likes challenges ad artham ayipothune untundi prati cinema lo naake em undi cheyadaniki ani kanipisthune untundi బట్ ఈ సినిమాలో కూడా కదా అలా ఉంది ఒకటి నాకు కాసేపు ఆవిడ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎలా ఉంటుంది తెలుసా నేను ఏమన్నా అబద్ధం చెప్తున్నాను డాన్స్ కి స్కోప్ చాలా ఉంది ఈ క్యారెక్టర్ లో అని అర్థమవుతుంది డాన్స్ స్కోప్ ఉంది అండ్ ఆ క్యారెక్టరైజేషన్ డిమాండ్ చేస్తుంది కాబట్టి సాయి పల్లవినా లేకపోతే సాయి పల్లవి ఉన్నారు కాబట్టి డాన్స్ పరంగా మేము మేము పల్లవి అనుకున్న టైంకి రౌడీ బేబీ అన్ని వచ్చి చాలా కాలం అయిపోయి మేము మర్చిపోయాం తర్వాత మన పల్లవిలో ఉన్న డాన్స్ 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 అనేది మా మైండ్ లో అసలు లేదు పల్లవి యాజ్ అ పర్ఫార్మర్ సో యాజ్ అన్ యాక్ట్రెస్ అండ్ కోర్స్ పర్ఫెక్ట్ రోల్ అంటే దేవ అండ్ దేవదాసి అంటే ఆటోమేటిక్ ఒక ఒక డాన్స్ ఒక గ్రేస్ ఇవన్నీ కావాలి కాబట్టి దట్స్ అ పర్ఫెక్ట్ కాంబినేషన్ ఇంకా వీ కాంట్ రియల్ ఇమాజిన్ ఎనీబడి ఎల్స్ ఇన్ దట్ అయితే ఇప్పుడు తర్వాత ఇంకా డాన్స్ విషయంలో బాగా క్రేజ్ పెరిగిపోయింది కాబట్టి మాకు లక్కీగా మాకు నిజంగా ఒక డాన్స్ ఎలిమెంట్ మెయిన్ గా ఉండటం వల్ల ఇప్పుడు అన్ని కలిసి వచ్చినాయి యాక్చువల్లీ అదే అంటే తను ఆన్ బోర్డ్ వచ్చారు కాబట్టి ఇంకేమైనా పెంచడం జరిగిందా డాన్స్ కి సంబంధించి ముందు నుంచి ఉన్నదే ఫాలో వండర్ఫుల్ వండర్ఫుల్ బట్ సాయి పల్లవి గారు దేవదాసి సిస్టమ్ గురించి నాకు తెలిసి చాలా తక్కువ మంది తక్కువే విని ఉంటారు ఎక్కువ తెలియకపోయి ఉండొచ్చు మీరు కూడా అంతే అయి ఉండొచ్చు బట్ ఈ క్యారెక్టర్ విన్న తర్వాత 
వాళ్ళు వాట్ దే గో త్రూ ఒక దేవదాసిగా ఉన్నప్పుడు అనేది ఇమాజిన్ చేసుకోవడానికి కూడా చాలా కష్టంగా ఉంటుంది సో మీరు దాన్ని ఎలా కన్సీవ్ చేశారు అసలు క్యారెక్టర్ని వాట్ ఆర్ ద ఇన్పుట్స్ దట్ డైరెక్టర్ రాహుల్ గారు హ్యాస్ గివెన్ యూ ఎలా నిజం చెప్పాలంటే నాకు ఒక టూ వీక్స్ బిఫోర్ ద స్క్రిప్ట్ కేమ్ నా దగ్గర నేను ఎవరో ఒక ఇంకొక మూవీలో ఉన్న వాళ్ళతో నేను మాట్లాడుతున్నాను వాళ్ళు అడిగారు ఇప్పుడు ఏంటి ఇదేంటి అలా ఏదో స్క్రిప్ట్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు నేను చెప్పిన ఫర్ సమ్ రీజన్ ఐ డోంట్ నో నాకు దేవదాసి గురించి ఏమైనా ఒక బయోపిక్ ఏమైనా వస్తే బాగుంటుంది అని టూ వీక్స్ తర్వాత నాకు ఇది వచ్చింది ఓకే అప్పుడు వచ్చేటప్పుడు నేను ఐ టుక్ అయిల్ ఐ థాట్ అబౌట్ ఇట్ అనుకున్న ఇదేంటి మనం ఇలానే ఆలోచించాము ఇది వచ్చింది కదా ఇది ఇప్పుడు చేయాలా లేదంటే ఈ ఫీలింగ్ ఉంది దానికోసం మనం ఇది డిడ్ ఈ త్రో దిస్ ఇన్ ద యూనివర్స్ హౌ డిడ్ దిస్ హ్యాపీ కొంచెం సేపు అయింది ఫర్ మీ టు ఫస్ట్ బీ ఓకే దాని తర్వాత చదివాను బికాస్ ఆల్రెడీ నాకు ఓకే అనే ఒక ఇంటెన్షన్తో నేను చదివితే అది అక్కడ ఏముంది నాకు అలా నేను అది మర్చిపోతాను కదా సో నో ఐ కేమ్ ఐ పుట్ మై ఎక్స్పెక్టేషన్స్ డౌన్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ ఇప్పుడు ఆడియన్స్లో ఎలా ఇది కథ వింటారు ఇది ఎలా చూస్తారు అని చూసేటప్పుడు ఇది ఒక కాన్సెప్ట్ బట్ ఈ మీరు చెప్పేది అదే కథ కాదు ఓకే అది మాత్రం కథ కాదు చాలా ఉన్నాయి ఇది ఒక ఒక క్యారెక్టర్ అని చెప్పొచ్చు సో అంతే ఇప్పుడు చెప్పగలుగుతాను కదా దీనికన్నా చెప్పకూడదు కదా సో ఇది అంతే ఉంది ఇచ్చిన ఆ పాత్రలో ఎన్ ఎంత మనం చూపించచ్చు ఈ క్యారెక్టర్ ఏం ఫేస్ చేస్తుంది అది అని అక్కడ రాహుల్ చూపించారు మీరు చూసి చెప్పండి మాకు ఆల్రెడీ వస్తుంది ఆ వైబ్ థ్యాంక్ యూ కృతి మీకు ఆ పాట అంతా తెలుసా శ్యామ్ సింగర్ ఈ పాట ఎపిసోడ్ గురించి అంతా బిఫోర్ గోయింగ్ ఆన్ సెట్స్ మీకు ఐడియా ఉందా కథ అంతా కథ అంతా ఎస్ కానీ నేను నాకు నా క్యారెక్టర్ గురించి ఎక్కువ ఉప్పిన తర్వాత చాలా కొత్త క్యారెక్టర్ అండ్ కృతి అండ్ కీర్తి పేరుల్లో అంత తేడా లేదు కానీ పర్సనాలిటీస్ అయితే లైక్ టోటల్ అండ్ నేను ఎప్పటికీ కీర్తిలో ఉండలేను ఐ థింక్ దాట్స్ వాట్ మేడ్ మీ ఫీల్ లైక్ ఇట్ బీ ఛాలెంజింగ్ అండ్ కొత్తగా ఉంటుంది ఏమిటా డిఫరెన్సెస్ కీర్తికి కృతికి అంత అంత కాంట్రాస్ట్ అనిపించేలా అంటే నేను అంత లైక్ కాన్ఫిడెన్స్తో డిసిషన్స్ తీసుకోలేను అంత బోల్డ్గా ఐ థింక్ ఐ స్టిల్ ఫీల్ బ్యాడ్ టు సే నో అండ్ ఇప్పుడు ఇంకా సెకండ్ అండ్ థర్డ్ ఫిల్మే కదా ఆ తర్వాత లేదంటే జనరల్ గా కూడా బయట కూడా లైక్ చాలా ఆలోచించి ఒక సింపుల్ గా నువ్వు చెప్పాలంటే కూడా నాకు కొంచెం కష్టంగానే ఉంటుంది కానీ కీర్తి అలా కాదు వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్ విత్ కాన్ఫిడెన్స్ షీల్ సేట్ ఆన్ ద ఫేస్ అండ్ అ ఫ్యూ క్యారెక్టర్స్ దాట్ పీపుల్ ఆఫ్ ప్లే దట్ ఐ లైక్ అది కూడా కొంచెం సిమిలర్ సిమిలర్ ఓకే సో అది కూడా నాకు బాగా నచ్చింది తెలుగు సోదరులా సో క్విక్లీ షీల తెలుగు తెలుగు ఆ అంత ఫాస్ట్ గా నేర్చుకుంది ఫర్ అ లాంగ్ టైం ఐ థాట్ తనకి అసలు తెలుగు తెలియదు అని బట్ ఇప్పుడు చూస్తే అంత ఫస్ట్ సినిమా ఫస్ట్ సినిమాకి నేర్చేసుకుంది సూపర్ అసలు లైక్ ఆడియన్స్ అంత బా రిసీవ్ చేసి నేను కూడా రెసిప్రోకేట్ చేయాలి దిస్ ఇస్ లైక్ ద బేస్ యా యా వావ్ యా అండ్ ఇందాక మనం అనుకున్నాం సాయి పల్లవి గారి లుక్ కోసం చాలా రోజులు డిఫరెంట్ గా ట్రై చేయడం జరిగింది అని అండ్ ఐ థింక్ అందరు లుక్ కోసం అదే అంటున్నాను ఐ థింక్ మీకు కూడా ఐ థింక్ శ్యామ్ సింగ్ రాయ్ గా ఎలా కనిపించాలి అన్నది ఆ ప్రాసెస్ ఎలా జరిగింది నాకు కథ విన్నప్పుడు శ్యామ్ ఒకలా కనిపెట్టాడు మైండ్ లో అది క్రియేట్ చేయడానికి ట్రై చేసా ఆడే కనపడ్డా అలాగే కనపడ్డా కథ వింటున్నప్పుడు శ్యామ్ అలా కనపడ్డాడు ఇంచుమించుగా చిన్న చిన్న చేంజెస్ తో గ్లాడ్ ఇట్ లుక్ లైక్ దట్ అది సంథింగ్ అవే సాటిస్ఫైయింగ్ ఫీలింగ్ కదా అనుకుంది యా యా ఒక డిఫరెంట్ గెటప్ ట్రై చేస్తే చాలా బాగా అనిపిస్తుంది అంటే నాకు ఇప్పుడు నాకు ఆ మెసేజ్ ఎలా ఉంటదో నాకు తెలియదు నాకు ఆ హెయిర్ ఎలా ఉంటది నా మీద నాకు తెలియదు కానీ ఎందుకో ఒక బెంగాలీ ఆ క్యారెక్టర్ అలా కనపడింది ఒక రఫ్ గా ఇమేజ్ నాట్ ఇంత క్లియర్ గా కాదు బట్ మేము కలకటాలో మేము ఆ ఎపిసోడ్ చేస్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ టైం శ్యామ్ గెటప్ లోకి వచ్చినప్పుడు క్యారవాన్ లో రెడీ అయ్యాను క్యారవాన్ లోనే గడ్డం తీస్తాను అంతకు ముందు చేయలేదా అంతకు ఎక్కడ చేయలేదు లుక్ టెస్ట్ ఎందుకంటే ఓ వాసుగా 12 ఇంటి దాకా చేసి 
ఫినిష్ చేసి బ్రేక్ తీసుకొని ఆ బ్రేక్ లో క్యారవన్ లో శ్యామ్ గా మారాను సో అయితే అక్కడ నుంచి ఆల్మోస్ట్ ఒక నాలుగు నెలలు శ్యామ్ గా ఉన్నాను అది వేరు బట్ అప్పటికి ఎవరు సెట్లు ఎవరు నన్ను చూడలేదు నేను చేస్తానని నమ్మారు రాహుల్ కూడా చివరికి కరెక్ట్ ఇలా క్యారెన్ డోర్ దగ్గర నుంచి ఇలా చూసాడంటే సో తర్వాత నాకు పంచే ప్రాపర్ బెంగాలీ గెటప్ అలా కలజోడే పెట్టుకొని దిగా క్యారెన్ నుంచి ఫస్ట్ సో ఇంకా మా ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ వాళ్ళు ఇలా ఎదురు వస్తూ వస్తూ ఇలా నా ముందుకు వచ్చి అని వెళ్ళిపోతున్నాడు పక్కకి ఎవ్రీబడి లైక్ నాకు పిక్చర్ చూపించారు నీరజ గారు తన పిక్చర్ చూపించారు వెన్ షీ షోడ్ మీ ద పిక్చర్ నేను కథ చదివేటప్పుడు వేరేలాగా అక్కడ నేను ఇంకా ఫేస్ ఆ గెటప్ పెట్టలేదా పల్లవి పల్లవి నేనే హీరో అయితే ఊరికే అంటే మన కథ వినేటప్పుడు మనందరి కథ వినేటప్పుడు మన మనం ఊహించుకునేదే పల్లవి I think we should do something like What? this. Some for the, <laughs> something for Please, promotion. Please, please, win a cup. We'll, okay, Shyamga, next time. Shyamga Marina Sahi Pallavi. Next time, no, next time, I have an idea. We'll, yeah. We'll make that mush. Yes. You just have to stick it and we'll do one interview like that. No, okay. I'm not doing anything like that. Please. Nani interviewing Sham. Shyam. Like that, but Nani interviewing Sham. Yes. Wow. <laughs> Ami is betting in Mark Ladala. I think you'll look extremely cute in this. Sorry. Check that. Hey, actually, I'll have to do a montage. Only. Yeah. <laughs> అందుకే మీకు థాట్ వచ్చినట్టు ఎందుకు ఎక్కడో నేను మీసం చూసాను పల్లవికి చెప్తే చాలా ఆడుగా ఉంటదేమో అనుకుంటున్నాను బయటికి నాకు ఇప్పుడు గుర్తు వచ్చింది సో తన అలా అలా చూసేటప్పుడు నేను చాలా చాలా ఇష్టమైంది అది నేను చెప్పిన ఇప్పుడు వరకు ఐ హ్యావెన్ సీన్ నాని గారు చెప్పినట్టు ఎప్పుడే మన ఇంటి అబ్బాయి వి నోన్ హిస్ ఫేస్ సో వెల్ అలా ఉండే ఒక బ్రేక్ వస్తుంది కదా ఈ దిస్ లుక్ గేవ్ మీ దట్ అది అన్ని బ్రేక్ చేసి ఏదో కొత్తదిగా ఒక ఇండివిజువల్ నేను నేను చూస్తున్నాను అనే ఒక ఫీలింగ్ ఇచ్చిందా సో దట్ డే ఐ టోల్డ్ యూరీ లవ్ దట్ పిక్చర్ ద ఫస్ట్ పిక్చర్ దర్ ఐ సో రైట్ మై మై సిస్టర్ ఆల్సో సెడ్ ఆఫ్టర్ ఐ హావ్ సెంట్ శామ్స్ పిక్చర్ టు హర్ దెన్ షీ రిప్లైడ్ బ్యాక్ సేయింగ్ నో మోర్ boy next door mm. the man we all bow down to is here she oh. said <laughs> <laughs> he actually looked like a majestic oh, he oh, looks no. in the film he looks like a proper majestic book uh, personality sing hum laga laga he looks and not like the try chesi ala undakunda yeah. effortlessly Na- natural ga ala okati kanpichinda so uh, I love that yeah. yeah that looks very nice it looks like he is that character and that was very oh. nice to watch that is why he is natural star man లేదు నిజంగా ఎఫర్ట్లెస్నెస్ అనేది ఈజీగా కనిపిస్తుంది ఇట్ ఆల్సో కమ్స్ విత్ క్యారెక్టరైజేషన్ క్రియేట్ ఫర్ అస్ సో ఇఫ్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అ ఫ్లా ఇన్ ద క్యారెక్టరైజేషన్ నో మ్యాటర్ వాట్ యూ డూ విత్ ద లుక్ ఆర్ గెట్ అప్ ఆఫ్ ఇట్ ఇట్ విల్ నాట్ హ్యావ్ దట్ ఇంపాక్ట్ ఓకే సో న్యాచురల్ స్టార్ నాని గారు యాక్టర్గా ఎంత మంచి యాక్టర్ అందరికీ తెలిసిందే సో అలాంటి యాక్టర్తో స్క్రీన్ షేర్ చేసుకుంటున్నప్పుడు వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు వాట్ వాజ్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ఏమైనా ఐ మీన్ ఎలా డిస్కస్ చేసుకునేవారు సీన్స్ అండ్ ఆల్ యాక్చువల్గా నాకు అండ్ మా ఫ్యామిలీకి నాని గారు అండ్ నాని గారి ఫిల్మ్స్ అంటే చాలా ఇష్టం లైక్ ఐ థింక్ ఉప్పిన స్టార్ట్ చేసిన దగ్గర నుంచి నేను తెలుగు ఫిల్మ్స్ చూస్తున్నాను ఓకే లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవడం కోసం అండ్ నాకు కూడా చాలా ఏ మూవీస్ చూసారు నాని గారివి చాలా చూసాను యాక్చువల్లీ నేనే కాదు మా ఫ్యామిలీ కూడా కూర్చోబెట్టి so and aina um, enta good actor man andariki telusu mm. so second film lo ne aintho work cheyadam lo naak naak kuda nen kuda chaala nerchukuntanu naak kuda chaala experience vastadani like nen munde anukunnanu and that's what happened i think nen chaala nerchukunnanu ayin dagar nunchi and aina chaala help chesaru naaku mm. and one thing that i observed was even if it's a small montage mm. 
లైక్ జీరో పాయింట్ జీరో వన్ సెకండ్కి ఉంటుంది అమౌంట్ ఈ సినిమాలు కానీ దానికి కూడా అంత హార్డ్ వర్క్ చేసి అంత ఇంప్రూవైజ్ చేసి లైక్ చేస్తారు విచ్ ఈజ్ విచ్ వాజ్ లైక్ రియలీ గ్రేట్ టు మీ అండ్ ఐ థింక్ అన్ని షార్ట్లలో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువ ఇవ్వడం ఆల్ దాట్ ఐ లర్న్ ఫ్రమ్ హిమ్ ఈజ్ దర్ ఎనీ వన్ పర్టికులర్ సీన్ ఆర్ షార్ట్ Uh, where you got surprised with his performance surprise ani literally force chestam na gurinchi edo manchi vishayalu cheppamani are no bold untai tan cheppedi nijame no endukante tanu cheptar chepparu kada ippudu 100% isthunnaru ani meer chusara between the scenes ippudu aayipoyindante rahul garu idi chaalu enta chaalu ante he'll say ledu nen idi chestanu idi chudandi ani like inko ga take an extra variation. one shot of something and adi chuste that will add extra beauty to whatever yeah, extra story. value so nen em adakapoyina cheppedi idi nijam kada there are few times when he, rahul will say ikkada ee shot tho manam cut cheskundam ee scene avuna avuna he'll say idi inka koncham idi cheyandi chudam idi ela untadi ani chudam ani he'll say just chum మామూలుగా రోల్ చేసి పెట్టండి ఊరికే పెట్టండి అని చెప్తారా అది చూసిన తర్వాత వేరే ఒక పర్స్పెక్టివ్ వేరే ఇంకా కొత్తదిగా ఉంటుందా సో ఐ టోల్డ్ యూ మెట్ బికమ్ మై డైరెక్టర్ షార్ట్ నో యాక్చువల్ ఫిల్మ్ మేకర్ అంటే షార్ట్ ఫిల్మ్ తో స్టార్ట్ చేసి వాంట్స్ టు మేక్ అ బిగ్ ఓకే 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 yes yes ఆ షార్ట్ ఫిల్మ్ సక్సెస్ అయితే ఫిల్మ్ ఛాన్స్ వస్తుంది అన్నమాట వస్తుంది ఓహో ఓకే ఓకే యా నేను యాక్చువల్లీ సాంగ్ మోంటేజ్ జస్ట్ చేసేటప్పుడు ఎక్కువ ఇది అబ్జర్వ్ చేసాను సాంగ్ మోంటేజెస్ చేసేటప్పుడు కూడా అంత ఇంప్రోవైజ్ చేయొచ్చా అండ్ ఫస్ట్ టేక్ అండ్ సెకండ్ టేక్ కి ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంటది లైక్ ఇట్స్ సటిల్ చేంజెస్ కానీ చాలా వాల్యూ ఉంటాయి ఆ చేంజెస్ రైట్ అండ్ ఐ థింక్ కోల్కత్తా బ్యాక్ డ్రాప్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఒక సినిమాకి ఒక ఫ్రెష్నెస్ యాడ్ చేస్తుంది అనిపిస్తూ ఉంటుంది మీకు ఇది సెకండ్ టైం కదా కోల్కత్తా బ్యాక్ డ్రాప్ ఐ వాజ్ క్వైట్ ఐ టచ్ ఇట్ ఇన్ కోల్కత్తా క్వీన్ ఓ నో ఏమైంది అదే మీరు నేను సైలెంట్ గా ఉంటే చెప్పరు అని అనుకొని సైలెంట్ యు డోంట్ వాంట్ మీ టు నో 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 దట్స్ నైస్ ఐ లైక్ కోల్కత్తా ఫస్ట్ టైం వెళ్ళేటప్పుడు నాకు చాలా మంది ఉన్నారు అక్కడ నేను వాన వచ్చేటప్పుడు వెళ్ళాను సో ఐ వాజ్ థింకింగ్ ఓ ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోదామని బట్ ఆఫ్టర్ ఐ లెఫ్ట్ ఐ థాట్ ఐ హ్యాడ్ అ కనెక్ట్ మళ్ళీ మళ్ళీ నన్ను అక్కడ తీసుకెళ్తుంది అని నాకు అసలు తెలియదు బట్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ కోల్కత్తా ఇస్ పుల్లింగ్ యూ బట్ ఐ థింక్ సెట్ ఏదైతే మీరు ఈ సినిమా కోసం అండ్ ఒక సాంగ్ కూడా ఆ సెట్ లో త్వరలోనే రిలీజ్ చేస్తామని చాలా క్యూరియస్ గా వెయిట్ చేస్తున్నాం మేము ఎస్ సో అదంతా కూడా ఒక ఎంత సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ క్రోర్ Yes, approximately, okay. <laughs> yeah, but the second uh, wave, we mm. had this uh, uh, huge release party. Yeah, yeah, yeah. 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 And it, it was in the outskirts. Oh. Vanish. Uh, uh, 70% demolished. Ah. We rebuilt it. Oh. Yeah. Abba. Yeah, but it's okay. It's worth it for a film like Shyam. Yeah, yeah. 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 ఎలా అనిపించింది అసలు ఆ సెట్ కానీ ఆ ఓవరాల్ బ్యాక్ డ్రాప్ లో మీరు వెళ్ళడం కానీ డిడ్ సెట్ డిజైన్ అండ్ ప్రొడక్షన్ డిజైన్ ఇస్ అమేజింగ్ వర్క్ చేశారు అంటే మనకి ఒక టెంపుల్స్ ఇంకోటి ఇలా క్రియేట్ చేయడం ఒక ఎత్తు మనకి కొద్దో గొప్ప అది మన కల్చర్ మనకి ఒక ఐడియా ఉంటుంది ఏం చేస్తున్నా ఏం చూస్తున్నా ఒక క్యాల్కట్ ఏమో క్యాల్కట్ బ్యాక్ డ్రాప్ లో అప్పట్లో సిక్స్టీస్ సెవెంటీస్ లో వాళ్ళ అప్పట్లో టెంపుల్స్ ఎలా ఉండేవి అప్పట్లో ఏనో చాలా విషయాలని అప్పటికి అథెంటిక్ గా క్రియేట్ చేశారు అంటే ఊరికే మనకేదో పీరియడ్ సినిమా అని అనిపించడం కాదు నిజంగా సిక్స్టీన్ సెవెంటీస్ లో కలకత్తా వాళ్ళు ఎవరైనా వచ్చి చూస్తే వాళ్ళకి ఎక్కడ తప్పు కనపడదు అంత పర్ఫెక్ట్ గా ఆ డిజైన్ క్రియేట్ చేయడం అన్నది అద్భుతమైన విషయం అండ్ షూట్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా అండ్ చాలా సీజీ ఎలిమెంట్స్ కూడా ఉన్నాయి సినిమాలో మీకు మీకు తెలియదు దిస్ ఇస్ దిస్ ఇస్ వన్ ఫిల్మ్ వేర్ వేర్ దిస్ అట్ ఆఫ్ సీజీ ఇన్ వర్ల్డ్ but it is only to create the ambience okay so you won't know it is at cgn man cgn telu that is the background lo oka layer ni meek meek mimla mood lo ki iskelle cgn na durke oka magic kada anamata ante chaala just kada cheppadaniki aa kada narrative lo effective ga vaataniki chesaru so yeah sets gaani cg gaani avinash work gaani 
ఇవన్నిటినీ తన కెమెరాలో తన లెన్స్లో ప్రజెంట్ చేసిన సాను కానీ ఐ థింక్ ఇట్స్ ఆల్ అ వెరీ గుడ్ కాంబినేషన్ ఈ కథకి తన కన్ను తిన అది నాట్ సీజీ అన్నీ ఎవ్రీథింగ్ వి కేమ్ టుగెదర్ సో బ్యూటిఫుల్ వెల్ ఐ థింక్ ఎవ్రీబడి కాంప్లిమెంటెడ్ ఈచ్ అదర్ అండ్ జెర్సీ తర్వాత సను గారు అండ్ నవీన్ నూలి గారు అండ్ మీరు మళ్ళీ రిపీట్ అవ్వడం అనేది బాగా అనిపించింది యాక్చువల్లీ మళ్ళీ ఎక్స్పెక్టింగ్ అనమాట నేషనల్ అవార్డ్స్ సో మీరు ఆ ఆస్పెక్ట్ లో ఏమన్నా అనుకున్నారా అవార్డులు అనేవి మనం మన ఎదురు చూస్తే వచ్చేది కాదండి అసలు అవార్డులు కానీ ఇప్పుడు ఎవరు ఎవరికైనా నేషనల్ అవార్డు ఇస్తారు అంటే ఎవరిని వద్దంటారా అంటారు ఎవరికైనా సూపర్ హిట్ ఇస్తాము అంటే వద్దంటారా ఎవరు వద్దాను సో హిట్ల కోసం ప్లాన్ చేయటం అవార్డుల కోసం ప్లాన్ చేయడం అనేది డజన్ మేక్ సెన్స్ మనం బేసిక్గా మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎఫర్ట్ పెట్టి మనకు నచ్చిన మన మనసుకు నచ్చిన సినిమా చేస్తే అన్ని కుదిరితే అన్ని ఆటోమేటిక్గా వస్తాయి దానికోసం అసలు ఎప్పుడు ఆలోచించకూడదు జెర్సీ కూడా ఎప్పుడు ఏ రోజు ఇలా అవార్డు అని అనుకోలే హార్ట్ వార్మింగ్ ఫిల్మ్ ఒకటే అందరు చూసిన వాళ్ళు ప్రతి తండ్రి ప్రతి కొడుకు కనెక్ట్ అవ్వాలి సినిమాకి అనుకుని చేసాం అంతే తర్వాత వచ్చే చే రివార్డులు ఇవన్నీ ఇచ్చింది సో ఇట్ ఇట్స్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ శ్యామ్ కూడా ఇప్పుడు అండ్ ఆఫ్ ద డే మన సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది కదా ఒకటి మనం అనుకున్న కదా మనం అనుకున్న సినిమా వచ్చిన దాన్ని మించింది ఇంకేముండదు సో టీజర్లో బెంగాలీ డైలాగ్ ఒకటి వచ్చింది చాలా మంది ప్రాక్టీస్ కూడా చేస్తున్నారు అసలు నా డైలాగే కాదు టీజర్లో వచ్చే వేరే ఒక లేడీ డైలాగ్ ఆయుధం పట్టుకున్న నేనే తప్పు చెప్తున్నాను చూడండి సుమ గారు మాత్రం బిగినింగ్ నుంచి పర్ఫెక్ట్ గా చెప్తారు అవును అవును ఆవిడ చెప్పాక యాక్చువల్లీ చాలా మంది ప్రాక్టీస్ చేశారు కూడా సో అదొక్కటేనా చాలా ఇంకా ఉన్నాయేమో బెంగాలీలో అని అనిపిస్తుంది అక్కడక్కడ ఉంటాయి కానీ మెయిన్ కాన్వర్సేషన్ అన్ని తెలుగు మీకు బెంగాలీ ఐ థింక్ బెంగాలీ అంటే కోల్కతా ఇస్ నోన్ ఫర్ రైటర్స్ కదా మనకి ఎప్పటి నుంచో కూడా ఎంతో మంది పాపులర్ రైటర్స్ అండ్ చాలా మంచి రైటర్స్ అక్కడి నుంచే చాలా మంది మనకు తెలుసు సో ఇందులో కూడా శ్యామ్ సింగర్ ఈజ్ అ రెవల్యూషనరీ రైటర్ అనొచ్చా ఆ ఆస్పెక్ట్ గురించి ఏమైనా చెప్తారా అసలు హౌ పవర్ఫుల్ ఈజ్ శ్యామ్ సింగర్ వాట్ ఈస్ హిస్ స్పెషాలిటీ రైజ్ ఆఫ్ శ్యామ్ సాంగ్ వింటే మీకు చిన్న ఇంపాక్ట్ ఏంటి శ్యామ్ది అనేది ఒక ఒక ఐడియా వచ్చేస్తుంది అతను ఐడియాలజీ ఏంటి నమ్మేది ఏంటి అన్ని లిరిక్స్ లో కూడా ఒక ఒక రకంగా వచ్చేస్తుంది సో డెఫినెట్ గా హీఈ్ అ రైటర్ బట్ హీ విల్ కమ్ అంటే అవసరం వచ్చినప్పుడు అది కండ మన టీచర్లో కూడా ఒక మెన్షన్ చేయటం ఉంది సార్ జస్ట్ ఆ రైటింగే కదా కండ బలం కూడా అవసరం ఉన్న చోట వాడే ఒక ఒక వెరీ స్ట్రాంగ్ పర్సనాలిటీని క్రియేట్ చేశారు నేను ఆ రైటర్ ఎలిమెంట్లోకి ఇంకా డీటెయిల్స్లోకి వెళ్తే స్టోరీలోకి వెళ్ళిపోల్స్ వస్తుంది కానీ ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ శ్యామ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ డ్రీమ్ లైక్ అంటే నాట్ తప్పు పట్టలేని ఒక ఐడియాలజీ ఐడియాలజీ మాత్రం కాకుండా అది హీ puts it in his practice laga yeah okay ah ah okay to chapadu writing ka okay yeah. uh, the actions the also chupis. show the same yeah okay shamni baga ardham chestunna preminchali kada kada preminchali preminchanu kada preminchanu kada kani sai pallavi garu as a performer ga eppudo andarni impress chesesaru inka prati character ni meeru అఫ్ కోర్స్ ఇందాక నాని గారు అన్నట్టు మీరు అంతే ఎఫర్ట్లెస్ గా చేస్తూ ఉంటారు ఆ క్యారెక్టర్ మాత్రమే కనిపించేలా ఇప్పటికి మేము చూసిన ఆ గ్లిమ్సెస్ లో కానీ అసలు మాకు రెండు కళ్ళు సరిపోవట్లేదు మీ ఎక్స్ప్రెషన్స్ చూడడానికి ఎస్పెషల్లీ ఆ సిరివెన్నెల సాంగ్ లో దట్ మీరు స్టేర్ చేస్తూ చూస్తూ ఉంటారు కదా తను ఇక్కడ కింద నుంచి ఇలా అన్నప్పుడు దాట్ ఎక్స్ప్రెషన్ అసలు అందరూ అది కాంప్లిమెంట్స్ అన్ని డిరెక్టర్ కి రాసే వాళ్ళకే వస్తుంది ఎందుకంటే అక్కడ ఒక సిచ్యువేషన్ అలా ఇచ్చేటప్పుడు మనకే తెలియదు కదా మనం ఎలా రియాక్ట్ అవుతాము అని సిచ్యువేషన్ చాలా బాగుంది కానీ మీరు అందులో ఎక్స్ప్రెషన్ బాగుంది అంటున్నారు థ్యాంక్ యూ చెప్పండి సరదాగా వెరీ గుడ్ అంతే కొంచెం క్రెడిట్ తీసుకోండి సాయి పల్లవి గారు కొంచెం నేను నన్నే చాలా క్రిటిసైజ్ చేస్తాను బట్ క్రెడిట్స్ అంటే ఇమీడియట్గా లేదు కదా చాలా చేశారు మీరు క్రిటిసైజ్ ఇప్పుడు ఒక కాంప్లిమెంట్ తీసుకోండి థ్యాంక్స్ చెప్పారు ఓకే ఐ థింక్ సినిమా చూసాక ఇలాంటివి ఇంకా బోల్డ్ ఉంటాయి అనుకుంటున్నాను కదా ఈవెన్ ఈవెన్ మా వాసు పోషన్లో 
కీర్తి అన్నిట్లో దెర్ విల్ బి ఆల్ దోస్ లిటిల్ లిటిల్ థింగ్స్ విల్ రియలీ లైక్ అ లాట్ రైట్ ఎందుకు పల్లవి వాజ్ స్టార్ పోర్షన్ అండ్ షీ వాస్ టోటల్లీ ఇన్ లవ్ విత్ దట్ హోల్ పార్ట్ యాక్చువల్లీ చూసిన తర్వాత ఫస్ట్ చెప్పేది ఇద్దరి దగ్గర నాకు ఫస్ట్ వాళ్ళిద్దరూ ఉన్న అది చాలా నచ్చింది నేను నా నా పోషన్ ఈ క్రిటిసైజ్ అలా ఏం చేస్తారు బట్ నాకు ఎప్పుడు నాకు వాళ్ళిద్దరూ ఉన్న పోషన్ చాలా బాగుంది ఐ రియలీ ఎంజాయ్ తనతో కూడా చెప్పిన నేను చూసాను చాలా బాగుందండి నేను చెప్పిన What did you like about uh, Sai Pallavi Garu and Shyam Garu? I mean, Shyam Singh Garu is trying. Did you see that? I didn't see that. Oh, okay. Thank you for the surprise. You also have a trailer for the trailer. Yeah, I also have a trailer for the trailer. Oh, right? Yeah. You have to see a little bit. That's right. A little bit. Okay. And music uh, definitely has a lot of added asset type in the already. Rise of Shyam is a little bit in the range of the starting line. And of course, Edo Edo Kani, Tarvata, Sirvenala is so special. That's the soul of the film. Ela and Pissundi, Mickey J. Mayergar music overall ga cinema ke ela on to them. I like technicians who become instruments to tell the story. Then, if you do super hit choreography chasthano, super hit songs chasthano, super hit cinematography chasthano, anna అన్న మూడ్ కాకుండా ఈ కథకి ఏం కావాలో అది చేస్తాను అనే టెక్నీషియన్స్ ఎప్పుడు కూడా ఐ హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ దెమ్ దట్ అప్లైస్ టు సాను దట్ అప్లైస్ టు మిక్కీ దట్ అప్లైస్ టు నవీన్ ఈ సినిమా మీద పనిచేసిన టెక్నీషియన్స్ అందరూ కూడా వాళ్ళ టెక్నిక్ కథ చెప్పడానికి ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ అవ్వాలనుకుంటారు నేను ఫ్రేమ్ ఎంత బాగా పెడతానో చూడండి కాకుండా ఆ ఫ్రేమ్లో కూడా కథ చెప్పాలి సో అండ్ మిక్కీ కూడా మంచి ఒక సౌండ్ చాలా బాగుంది ఇది ట్రై చేద్దామా కాకుండా ఒక మూడ్ ఉండాలి ఒక సినిమాకి ఒక కథ చెప్తున్నావు అని నమ్మే వ్యక్తి అదే పాటల్లోకి ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయింది అండ్ సినిమాకి ఆర్ఆర్ చేసింది కూడా జస్ట్ ఫైనల్ మిక్స్లో ఉంది కాబట్టి నేను చూసాను ఫ్యాంటాస్టిక్ అవి అంటే ఇట్స్ కలెక్టివ్ మా అందరికి మిక్కీ అయితే బాగుంటుంది అని అనుకున్నాం ఫర్ ద టోన్ ఫర్ ద పీరియడ్ ఫర్ ద ఈ ప్రజెంట్ డేకి మిక్కీ చాలా బాగుంటుంది ట్రెండీగా and uh, uh, a past kuda mickey can actually explore this new instrument mm. mana bengali backdrop ante mana ipudu <coughs> tablal gaani ipudu chinna sitar laanti undu ankonde mana mana andhra side vere ga untadi ikkada vere ga untadi north india lo vere ga untadi akkada bengal side vere ga untadi than sound lu chaala maaripothundi so da sound wise ga a tone ni create cheyalante dan gurinchi a lot of knowledge undali basic ga okay. music ga so Mickey operates from US. But in every state, in the United States, there are many musicians in the United States. There are many Zoom calls, there are many instruments, there are many instruments, there are many tones, there are many tones, there are many tones, there are many tones. And he did a fantastic job. Sai Palavigar, what do you think about music? I don't know. Do you want to talk about the part of the part? No. అండ్ మాస్టర్ గురించి కూడా ఒకసారి అంటే ఇప్పుడు ఎలాగో ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడేసుకుందాం ఆ సాంగ్ తను చాలా బాగా కొరియోగ్రాఫ్ చేశారు తనే సంజయ బన్సాలి గారు వాళ్ళు చేశారు సో ఇక్కడ కథకి ఏం కావాలో ఎలా చూపించాలో అలా అలానే కొరియోగ్రాఫ్ చేశారు అది నా ఫేవరెట్ సాంగ్ రాబోయే సాంగ్ తన ఫేవరెట్ అది నేను ఫస్ట్ టైం విన్నప్పుడు నాకు అసలు గూజ్ బమ్స్ వచ్చింది చాలా టెన్షన్ వచ్చింది దీన్ని మనం ఎలా చేయాలి ఎందుకంటే నాకు క్లాసికల్ డాన్స్ రాదు కదా సో ఇది ఎలా ఏం ఏం చేయాలి అక్కడ అంత బాగుంది అండ్ వినేటప్పుడు మనకి డివై ఒక డివినిటీ అని ఒక ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది కదా మామూలుగా మనం గ్రేస్ఫుల్గా చేయడం లేదు మామూలుగా పాట విన్నప్పుడు మనకి కొన్ని పాటలు ఒక డివినిటీ ఒక వైబ్ వస్తుంది ఈ పాట నేను వినేటప్పుడు చాలా దైవత్వం అలా ఒక ఉన్నట్టు అది ఉందా లిరిక్స్ కానీ అది మ్యూజిక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ యూస్ చేసేది కానీ బట్ ఓ తను ఎంతో బాగా పాడాలి 
చూసి తెలిసిపోతుందా నేను కాదని వాళ్ళందరూ కరెక్ట్ గా చేస్తున్నారు కదా నేను కరెక్ట్ గా చేయట్లేదు కదా ఇలా ప్రతి టేక్ తర్వాత అన్నిటి కిల్లింగ్ ఇట్ అంట్స్ అది వచ్చి బాగాలేదు కదా అది ఏదో డిఫరెంట్ గా ఉంది కదా వాళ్ళు కరెక్ట్ ఇలా డౌట్లు చెప్తా ఉంటారు ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి డాన్స్ చేసి సో వాళ్ళు నిద్రలో కూడా ఇలా ఉండాలి ఇలా ఉండాలి అది అని పర్ఫెక్ట్ పాస్టర్ నాకు వేరే డాన్స్ అన్ని చేసేటప్పుడు ఆ పాస్టర్ కరెక్ట్ గా వచ్చేస్తుంది బట్ ఇది మీకు అదే ఇన్బిల్ట్ గా ఉన్నది బిల్డప్ సాయి పల్లవి సాయి పల్లవి మనకు తెలియదు అనుకుందాం సాయి పల్లవి మొత్తం అందరితో పాటు ఈ సాయి పల్లవి అనే కొత్త అమ్మాయి డాన్స్ చేస్తుంది అనుకున్నాం మన కళ్ళు ఇంకెవరిని చూడు మొట్టి సాయి పల్లవి అని చూస్తాయి అలా చేసింది అయిపోయింది మీరు ఇంత చెప్పేసరికి మాకు ఇంకా చూడబోయేది దాని గురించి ఎక్కువ ఎక్సైట్మెంట్ ఉంది అనమాట బట్ ఐ థింక్ ఆన్ దిస్ నోట్ కృతి ఈజ్ ఆల్సో వెరీ గుడ్ క్లాసికల్ డాన్సర్ కూడా మీరు ఉప్పన తర్వాత చేసి మాకు ఒకటి స్పెషల్ గా కవర్ సాంగ్ ప్రెసెంట్ చేశారు నేర్చుకుంటున్నారా ఆల్సో గుడ్ డాన్సర్ అని అనిపిస్తుంది అవన్నీ చూసినప్పుడు చాలా చిన్న బిట్ ఒకటి ఉంది కానీ అది అంటే ఓన్లీ సిలువేట్ సిలువేట్ లో కరెక్ట్ సో నేను యూజువల్ గా ఒక్కటి అడగాలనుకుంటున్నా ఇప్పుడు ఒక పీరియడ్ కానీ ఏదైనా ఒక డిఫరెంట్ బ్యాక్ డ్రాప్ తో ఒక సినిమాలో ఒక భాగం వచ్చినప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ ద అటెన్షన్ దాని మీదకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అదే కొంచెం ఎక్కువ యూనో అటెన్షన్ గ్రాప్ చేస్తూ ఉంటుంది వేర్ యాజ్ కొంచెం ప్రెసెంట్ సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు కొంచెం అది నార్మల్ గా ఎప్పుడు చూసేదిలా అనిపించే అవకాశాలు ఉంటాయి బట్ ఇది వాసు అండ్ శ్యామ్ ఈ రెండింటి ఎపిసోడ్స్ ని ఎలాగా ఈక్వల్ లే బ్యాలెన్స్ అవుతుంది అంటారా హౌ ఇస్ ఇట్ గోయింగ్ ఇది ఇప్పుడు రెండు వేరు వేరు విషయాలు అయితే బ్యాలెన్స్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఓకే రెండు ఒకటే అయితే ఆహా అంటే ఇట్స్ వన్ పీస్ Mm. I don't really see, uh, of course, there are two timelines. Mm, mm. But this film is one story, one piece can they, okay. uh, you look at it when you watch the film. Mm. So you want, the, it's not two heroes or two things. This portion is bound, this portion is bound. Okay. If you don't have a portion, you don't have a portion. Effect. Yeah, 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 yeah. yeah. So it is all one piece. It's not a balance and a question. It's all one piece. It's all one piece. It's all one piece. Yeah, it's very... Really, really, It's very brilliantly um, um, um. done, how yeah. it's connected and... Yeah. Yeah. And finally, last but not the least, the director Rahul Sankrithyangar. Second movie, I know that it's a heavy subject, it's a sensible topic, it's a challenging thing for a director. It's a different uh, period for a different period. What do you think about it? How do you handle it overall? I don't want to talk about it. I will not talk about it in general. I will not talk about it. Uh, um, judge anyone by their previous work Any or cinema anything. Any cinema, Jay, sir. Because, yeah, I could, as an actor, ga, I'll have one, some terrible <laughs> film and then I'll have one good film. Oh, no, no, no. So, nobody should be, uh, you know, based on it. So, I think it's always for me, it's their storytelling. I can tell you about the clarity of the story, I can tell you about the detail, I can tell you about the detail. If I tell you about Shyam Singh, I can tell you about the story, చూడటానికి చాలా యంగ్ అనిపిస్తున్నాడు ఇంత క్లారిటీతో ఇంత కథ రాసుకున్నాడు అని కొంచెం ఆశ్చర్యపోయి నచ్చింది బట్ ఐ వాంటెడ్ టు సీ హౌ మచ్ హీ కెన్ డెలివర్ ఆఫ్ వాట్ హీ హ్యాస్ టోల్డ్ మీ రైట్ రైట్ అండ్ ఐమ్ సో గ్లాడ్ హీ డిడ్ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ పర్సెంట్ ఐ థింక్ ద వే షామ్ షేప్డ్ అప్ అండ్ ద వే ద కైండ్ ఆఫ్ క్లారిటీ హీ హ్యాస్ అంటే పర్టికులర్గా ఈ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ అప్పుడు కూడా చూస్తుంటాం కదా చాలామంది ఇలాంటి ఒక బి హ్యూజ్ ఫిల్మ్ని హ్యాండిల్ చేస్తున్నప్పుడు అన్ని అన్ని సైడ్స్ నుంచి సలహాలు అడ్వైస్ లు అన్ని వస్తుంటాయి మనం నిజంగా గేట్ చేయగలిగింది ఎప్పుడంటే ఒక డైరెక్టర్ ని అన్ని ఇన్నా తప్పే అన్ని వినకపోయినా తప్పే దే షుడ్ రియలీ నో విచ్ వన్స్ టు లిసన్ టు విచ్ వన్స్ టు నాట్ లిసన్ టు ఐ థింక్ దట్స్ వాట్ విల్ డిసైడ్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ అండ్ ద కైండ్ ఆఫ్ కంపోజర్ ఐ హవ్ సీన్ విత్ రాహుల్ ఇన్ హ్యాండ్లింగ్ ఆల్ దాట్ ఐ థింక్ ఇస్ వెరీ గుడ్ అండ్ హీ హ్యాస్ అ లాంగ్ వే టు గో శ్యామ్ విల్ బి Uh, okay solid example of what all i am saying wow yeah. wonderful
Palavigar, what you have to say about your director? I will second that. Yes. Because he has a lot of clarity. He has a lot of character. 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 But he has a lot of character. 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 He had and he had a reason for why. Endu ka ala react awali na dekhi ok ok proper answer unda. So I knew okay for everything he had one he'd already gone back ik kada manam proper research che si petti dani chaptu na roni di. So tanu wide knowledge I really liked the fact and. इनको कटे इंटरनेट तन चप्पर का दा हैंडल चेस है विदार हूँ आओ ना ना हाफ ने ने डाउट आ रही है वाली इधर इनको इधर इन टीवी दिए ला अनि he had he was so cool and he was so patient मानो में इन्दु कर्ड गुत ना मंटे माना का कड़ी तेली आली इन्दु की एक्सप्रेशन इस तो ना मु इतना जरूर बोलते नहीं इन्दु कंटे माना की फुल फिल्म तेली दुक दा एकड़ एम शूट चेस पेट्टा रो एम आसल एम तेली दु मज्जलो उच्चे लिपो ये डपुरु माना की तेली ओके डाउट उच्चे इस तो ना आता उ ओके ओके आंसर इस ते अंते मन की क्लारिटी हो चेस्ट दी मन मकड़े लिए परफॉर्म चेस हो चेस्ट हम उसको आ विधम लो तो चाला पेशेंट का उन्ना रू चाला क्लारिटी तो उन्ना रू एंड आई रियली होप दिस डस ग्रेट सक्सेस एंड पीपल गेट टू सी हाउ ही इस डन या ही इस डन वेरी वेल एंड एक्चुअली आई कैन सेकंड दैट ओके इन द गेंटे ना को कैरेक्टराइजेशंस लो इन्वॉल्व आवडम चाला इस्टम ओके लाइक मेकअप कॉस्ट्यूम्स एंड लाइक कैरेक्टराइजेशन आई लुक लाइक मोटम सो नेन वैली चाला क्वेश्चन थड़ गया नो इधी ओके ना लाइक नेन नो एक्चुअली ओके फाइल क्रिएट चेस था नो विच हैज ऑल हेयर स्टाइल्स आई मेकअप एंड स्मॉल स्मॉल डिटेल्स एंड आई ना इंटर कूल का लाइक वन फुल डे ही स्पेंड विद मी लाइक लिसनिंग टू माय स्टोरीज अबाउट द कैरेक्टर एंड नेन रॉन्ग ट्रैक लो वेल तुन्टे आई ना लेदो इला उंडाली अन्ना रो ही इवन करेक्टेड देम एंड मेरे पुरु अन्ना रो कदा कि लाइक ओका पीरियड वाइब उन्टे डिफरेंट लुक वाचे सदी गानी रेगुलर लाइक रेगुलर है गानी आ रेगुलर सिचुएशंस नी कोडा आई ना चाला यूनिक का तीस हेरो आई थिंक द स्क्रीनप्ले आ रेगुलर सिचुएशंस तो Okay. Even songs slow and um, scenes slow kuda. Mm. So there will be a new feel and a fresh feel that the audience hasn't experienced before. Right. So right. that he does very well. Right. So Mamul Gane, Nani Garki, lady fans, girl fans chala ekkua. Auna. Auna na. Ipur chuda nakkan ninche arustu under screens ninche. Unde apuro story line ninche sir. Nani ninche story kada. 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 Nani ninche story साथी सागमन लागने देवदासे सिस्टम कोड़ा इंच में चालान टो का अन्याय वाला जब पच्च में दी, तो दान कुछ ही फाइट चेसो का कैरेक्टर लो कंपेस्ट नर, एनी मैसेज या इपुर ई तरंग वाले की दी अलग कनेक्ट आउट तुम्बी, दान कुछ ही चेस लेन जब पालन को, मैसेज का तो ये नहीं कर, ओके, ओके चाला ओके मानस का तो कुने ओके इम्पैक्ट यंगस्टर्स अंडे कौन-कौन मंदिर चाला तेलीन विशाल चाल तेलुस तेरे ने आज वालक चप्पल निकाल ओके आदि ये कादलो आदि कादलो का बागंग का बर्थी आदि नरेट चेट में but not to actually educate them or to give them any message ओके but in the process they will get to know oh it used to be like that और दान के संबंध इसने even there's a conversation between both of us under current लागल ओके आदवाइस जैसे पेट नट टू या वेर टेल हर सम फ्यू एग्जाम्प्स अबाउट सम and all that will be कुछ इपुरना youngsters के तरफ भी an interesting information right. and they'll, uh, they'll understand they a lot of things तेली इन कोट्टे विशाल तेल उधर there'll be some wonder involved in it okay uh, but at the same time दान कोशन जैसे निकाल दो आ कहाँ दानी हाँ ने से अलग चप्पल अलग चप्पल आये थे wonderful mm. wonderful talking to you all निज़ंगा सिनमा के संबंध इन्ची ए फ्रेम चूसना curiosity पर गुतुने उन्हीं theatre लो experience चेंड आने की 
థియేటర్ లో ఎక్స్పీరియన్స్ చేయడానికి మాత్రం నిజంగా వెయిట్ చేస్తున్నాము డిసెంబర్ ట్వంటీ ఫోర్త్ కోసం అండ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ కంటే కంగ్రాచులేషన్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్ చెప్పడం ఇంకా బెటర్ అనిపిస్తుంది కంగ్రాచులేషన్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ బీయింగ్ విత్ థ్యాంక్ యూ